Bien, mis estimados amigos, este día jueves 23 de septiembre del año 2021, cuando son las 10 de la mañana con 10 minutos, dialogamos con un ciudadano perteneciente aquí a nuestro vecindario de Macas. Ayúdeme con su nombre, caballero. Buenos días. Celso Roberto Rodríguez Sigüenza. Don Celso Rodríguez, cuéntenos, ¿hay dificultades en un predio que usted tiene frente a las instalaciones del nuevo terminal terrestre? ¿Qué está sucediendo en este sector? Sí, estos señores que que tienen ahí el terreno al lado. Hace tres años, cuando estuvieron haciendo la terminal terrestre, metieron máquinas del Consejo Provincial y e hicieron sábado y domingo la excavación, dejando en peligro. Ahora, últimamente, vuelto ya pasado el tiempo, se van este, este, el domingo y el sábado y domingo mismo, y llegan hasta el lindero de todo el edificio y hasta el resto de la estructura y causan un peligro. Y yo, yo tengo ahí en, en la propiedad que viven todos en los apartamentos. Entonces, ¿Usted que... tiene allí el edificio? ¿Y ¿Cuál es la dirección del edificio? El uno está en la Sor María Troncati. Ajá. Y el otro está para arriba, la Avenida Francisco Flor Manchena. Correcto. Y empiezan a excavar en los predios de al lado y ponen en peligro la estabilidad de sus construcciones. Sí, eso estoy pidiendo el favor a las autoridades que tomen cartas en el asunto y y que si algo pasa, que ellos son los responsables porque, porque dan permiso o, o si no tienen permiso, que traten a ver cómo arreglan. ¿Qué tipo de maquinaria estuvo trabajando este fin de semana? Maquinaria pesada que llevaron en una plataforma. ¿Pero es maquinaria particular o materia, maquinaria de alguna...? Es que yo no sé, cómo fueron sábado y domingo, a lo mejor fue de la misma institución como el señor trabaja también en la institución. Él, ¿Cuál, ¿Cuál señor? El señor Iván Mendoza. El es, ingeniero Iván Mendoza, el director del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Eh, de, sí, del de municipio. Ajá. Entonces él estuvo ahí. Ajá. Bueno, antes sí. él era del municipio, ahora trabaja en el Ministerio de Obras Públicas. Ya, y Ajá. cuando hizo la otra excavación también trabajaba en... Ahí trabajaba en el municipio. También en el municipio. Entonces aprovechan, se llevan las máquinas, hacen lo que les parece a ellos, porque como son todos autoridades, pero a un pobre no le hacen eso. Yo apenas cuando estuve yendo a hacer la construcción abajo, el mismo día que metí la máquina, el sábado, que no hay ninguno que trabajan, ya llegaron toditas las autoridades a paralizarme el trabajo. Pero ahora él lo hizo sábado, domingo, hace tres años o dos años era cuando estuvieron haciendo la terminal. Y vuelta nuevamente, vuelta a sábado y domingo mismo esta semana. Que... Dígame, caballero, ¿ha presentado usted las quejas respectivas? Sí, yo ya presenté un, un escrito, tanto vale al señor alcalde como al director de, de Catastros y al señor Iván Mendoza. Ajá. Si algo llega a pasar, ellos también hay que responderme todo. ¿Qué peligros habría ahí en la zona? Que haya una tempestad, no sabe cómo es aquí las, las lluvias, y que haya un, un deslave y se va a ir todo, no va a peligro, tanto vale la casa que está al lado, y la de madera arriba también es un peligro, no porque sea de madera, no, no va claro, a Claro, o sea, pueden haber deslaves y bajar el talud eh, afectando directamente a su edificio. Sí. Es decir, no se están tomando en cuenta las consideraciones respectivas, poner allí, qué sé yo, algún tipo de control para evitar estas situaciones. Sí, que traten, si ya que han hecho, que traten de hacer una, un muro de contención, lo que sea, pero, pero rápido, ¿no? Bueno, si es que ellos me van a responder todo, ellos verán. Yo, yo voy a acudir a las autoridades competentes que ya que aquí no hacen nada, yo me voy a la cuenca y, y para ver qué es lo que hacen. ¿Ha solicitado acción de las autoridades de qué institución nomás se ha quejado usted? Yo me quejé al, al señor alcalde, al también acá al director de Catastros y también al señor Iván Mendoza. Al, al Ministerio de Obras Públicas. Sí. ¿Y no han recibido contestación de ninguno? No me, no me han dado ninguna respuesta desde el yo presenté antes de ayer. Hasta Bien. Ahora Nos... vengo sabiendo acá el rector de Catastros, me dice que todavía no saben nada. Ajá. Bien, nosotros vamos a asistir a la zona para insistir. Ya tenemos grabaciones iniciales para seguir grabando y documentando cuáles son los daños que se están ocasionando, eh, como usted lo manifiesta, a terceras que, que, personas. Por favor, que traten de, de hacer cualquier cosa para la contención de ese, de ese terreno. Perfecto. Gracias, caballero. Gracias por confiar gracias, en Mágico TV. Gracias.